ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ അയ്യപ്പ ഭക്തൻ മരിച്ചത് പോലീസ് നടപടി മൂലമെന്ന ബി ജെ പി വാദം പൊളിയുന്നു ശബരിമലയിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികൾ നടന്ന പോലീസ് നടപടിയിൽ പന്തളം സ്വദേശി ശിവദാസൻ മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രചരണം എന്നാൽ ശിവദാസൻ ശബരിമലയിൽ പോയത് പതിനെട്ടിനാണെന്നും പത്തൊൻപതിന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും മകൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ദിനകർ ചേരുന്നു ദിനകർ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ വാദം ഇവിടെ പൊളിയുന്നത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി പന്തളം സ്വദേശി ശിവദാസൻ ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ മരിച്ചു എന്ന ബി ജെ പിയുടെ വാദം ആർ എസ് എസിന്റെ വാദം പൊളിയുകയാണ് നവംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ നിലയ്ക്കലിൽ നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ടിൽ ചെറിയ തോതിൽ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത് ശിവദാസൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നതാവട്ടെ പതിനെട്ടിന് രാവിലെയുമാണ് പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ശിവദാസൻ ഭാര്യയെ വിളിച്ചതിനും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അത് പോലീസിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിവദാസിന് ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷവും കാണാതായതോടെ മകൻ ശരത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുമുണ്ട് അതായത് പതിനെട്ടാം തീയതി രാവിലെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും ശിവദാസൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്നും പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്നും അമ്മയെ വിളിച്ചു എന്നും മകൻ ഈ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അതിനർത്ഥം പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ ശിവദാസൻ ശബരിമലയിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പത്തൊൻപതാം തീയതി വിളിച്ച ആൾ പതിനാറിനും പതിനേഴിനും നടന്ന പോലീസ് നടപടിയിൽ മരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയരുന്നു ഫോൺ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്ന ശിവദാസൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത് എന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ലാഹിയിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ശിവദാസന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ലാഹ മൃതദേഹം മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത് റോഡിൽ ശിവദാസൻ സഞ്ചരിച്ച മോപ്പടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്രമികൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായത് നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ടിലാണ് എന്നിരിക്കെ ലാഹിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് നടപടിയിൽ ഒരാൾ മരിക്കുക എന്ന വാദവും വിചിത്രമാണ് ശിവദാസ് നടപടിയിലൂടെയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് യുക്തിക്കു നിരക്കാത്ത വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്തുന്ന ഹർത്താലിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ പോലീസിനെതിരെ കൂടുതൽ നീങ്ങുക എന്ന നടപടിയാണ് എന്ന നിലപാടാണ് ഇതിലൂടെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സ്വീകരിക്കുന്നത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോർമുഖമാണ് ഇത് എന്നുകൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അതിനൊരു വ്യക്തിയെ കരുവാക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത അതിലൂടെ സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുക എന്ന തന്ത്രവും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും പയറ്റുകയാണ് അജിം ഷാ ശരി ദിനകർ ദിനകറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കോടതിയെ ഉപകരണമാക്കരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ ഗൗരവമായ പരാമർശം ലാഹയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം പോലീസ് നടപടിയിൽ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടേതാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി കെ എം ഉമേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരും ഉമേഷ് ഇന്നലത്തെ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ അനുകൂലിക്കുകയും ശ്ലായിക്കുകയും ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി ഇന്നെന്താണ് ഹർജിക്കാരനോട് പറഞ്ഞത് അജിം ഷാദ് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഹർജികളാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത് അതിലൊന്ന് ശബരിമലയിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഹർജിയാണ് കോടതി ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാഹയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം പോലീസ് നടപടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടേതാണ് എന്നാണ് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചത് എന്നാൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ കോടതിക്ക് കഴിയുകയില്ല മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഇക്ക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കോടതിയെ ഉപകരണമാക്കരുത് എന്നും കോടതി കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ ഹർജി പരിഗണി
ഉള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹാജരാക്കാനായി പോലീസിന് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹർജി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും അജിം ഷാദൻ ശരി ഉമേഷ് ഉമേഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അയ്യപ്പ ഭക്തന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്ന് ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പന്തളം സ്വദേശിയായ ശിവദാസന്റെ മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച ലാഹയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും അപകട മരണമാണെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഗീവർഗീസ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ഗീവർഗീസ് ഇദ്ദേഹം ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ പോലും പകർപ്പ് പുറത്തെത്തിയ ഒരു സാഹചര്യം ബോധപൂർവം രാഷ്ട്രീയമായി ഈ സംഭവത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താൽ അവിടെ നിന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് വസ്തുത വിവരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിന്റെ വിവരങ്ങൾ അയ്യപ്പഭക്തന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂര ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള പത്തനംതിട്ടയിലെ ബി ജെ പിയുടെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തുടരുകയാണ് രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചത് വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെയാണ് ഹർത്താൽ ഉള്ളത് അവശ്യ സർവീസുകളും പരമന തീർത്ഥാടകരും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലക്കിൽ നിന്ന് കാണാതായി പറയപ്പെടുന്ന ശിവദാസന്റെ പ്രത്യേകം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് ലാഹയിലെ ഒരു കുട്ടി ലാഹയിലെ ഒരു കുറ്റിക്കാരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ശിവദാസന്റെ മൃതദേഹത്തിന് സമീപം അയാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നിലക്കലിലെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കുപ്രചരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിലക്കലിലെ പോലീസ് നടപടിക്കിടെയാണ് ഇയാൾ മരിച്ചതെന്നാണ് എന്നാൽ നിലക്കിൽ നിലക്കിൽ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായത് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതിയും പതിനേഴ് പതിനേഴുമാണ് പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് പോലീസിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ശരത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല എന്നൊരു പരാതി നൽകുന്നത് ഇതിനുശേഷം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയെ വിളിച്ച് മറ്റൊരു അയ്യപ്പ ഭക്തന്റെ അതായത് ശബരിമലയിൽ എത്തിയ ഒരു മറ്റൊരു അയ്യപ്പ ഭക്തന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ വിളിച്ച് വരാൻ പോവുകയായിരുന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വികൃതമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം അർദ്ധം നങ്ങനായിരുന്നു കൈലിയും ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷർട്ടും മാറ്റിവെച്ച മാറിക്കിടക്കിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം കൂടാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് പേഴ്സൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് സ്വാഭാവികമായി യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാശ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേഴ്സും മറ്റേത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ലോട്ടറി വ്യാപാരിയാണ് മറ്റ് കച്ചവടം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണമടങ്ങിയ ബാഗ് കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് കൊലപാതകമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ അതായത് ഈ ബി ജെ പി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ ബലിദാനി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പല സംഘപരക ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നടപടിക്കിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ബലിദാനി എന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഇതിന് അനുകൂലമായി കെ സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനായ ശ്രീധരൻപിള്ളയും വന്നിരുന്നു കൂടാതെ തന്നെ പോലീസിനെതിരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അജിം ഷാദ് ശരി ഗീവർഗീസ് ഗീവർഗീസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വ്യാജ പ്രചരണത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല തയ്യാറായില്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നടപടി കലാപത്തിന് കൂപ്പുകൂട്ടുന്ന സംഘപരിവാറിന് ഊർജം പകരുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് വസ്തുത എന്താണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള ഒരു ഒരാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കണ്ടു ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അത് സത്യം ജനങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ട് അതല്ലേ എൻ്റെ മര്യാദ ഞാനൊരു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് ശരിയാണ് ശബരിമല വിധിയിൽ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് റിവ്യൂ ഹർജി നൽകുന്നില്ലെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ എം മുകുന്ദൻ കേന്ദ്രത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസും ഇറക്കാവുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല
അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നെ അപകടപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു വഴിയാണത് ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് കൊടുക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റും സുപ്രീം കോർട്ടും ഡൽഹിയിലാണല്ലോ അവർക്ക് അവർക്ക് അവർക്കത് ചെയ്തുകൂടെ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വിധി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാകും സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സാധിക്കില്ല അവിടെ അവർക്കത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കോടതി അലക്ഷ്യ കേസാവും അത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകൾ പോകട്ടെ എന്നും അവരെ തടയരുതെന്നും മുകുന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് സംഘപരിവാർ അക്രമം ജനതാദൾ എസ് നേതാവായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് നിസാർ അഹമ്മദിന്റെ സ്തൂപം പൊളിച്ചു അഹിന്ദുക്കളുടെ സ്മാരകം പയ്യാമ്പലത്ത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംഘപരിവാർ എം സന്തോഷ് വിവരങ്ങളും അയച്ചു സന്തോഷ് ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിന് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരത്തെ കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തിൽ കൊത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ നീക്കം എന്താണ് ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അജിൻഷാദ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട വിവിധ മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള പ്രമുഖരുടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യാമ്പലം കടപ്പുറം ഇവിടെ നിരവധി പ്രമുഖരുടെ സ്മാരകങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഈ നാളെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനിരുന്ന പ്രമുഖ ജനതാദളിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് നിസാർ അഹമ്മദിന്റെ സ്തൂപം രാത്രിയുടെ മറവിൽ സംഘപരിവാർക്കാർ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് രഹസ്യമായെല്ലാം ചെയ്തത് ഈ സ്തൂപം ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ വിശ്വഹിന്ദു ത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ജനതാദൾ നേതാക്കന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈ സ്തൂപത്തിന് സമീപം കൊടിനാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരാളുടെ ഈ സ്മാരകം പയ്യാമ്പലം കടപ്പുറത്ത് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നിലപാട് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനതാദൾ നേതാക്കളോട് തന്നെ ഇത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനതാദൾ എസിന്റെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ ബി ജെ പിയുടെ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു ിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നാളെ വൈകുന്നേരം മന്ത്രി മാത്തുട്ടി തോമസ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനിരുന്ന നിസാർ അഹമ്മദിന്റെ ഈ ഒരു സ്തൂപമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ എസ് എസിന്റെ കൊടികളും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലുണ്ട് ഏതായാലും കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് എത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു സ്ഥലമാണ് പര്യാപലം കടപ്പുറം എന്നുള്ളത് വിവിധ രാഷ്ട്ര കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരവധി പേർ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരി സന്തോഷ് സന്തോഷ് എം ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എസ് എഫ് ഐക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനുവിനെയും അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി മയുഖ് ബിശ്വാസിനെയും ഷിംലയിൽ നടന്ന പതിനാറാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നംഗ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റിയെയും രണ്ടൊഴിവുൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് അംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പേർ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാണ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം തടയുന്ന ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം അട്ടപ്പാടി ചുരമാരംഭിക്കുന്ന ആനമൂളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിനരികിലായാണ് രാവിലെ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ തടയുന്ന ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളെ എതിർക്കണമെന്നാണ് പോസ്റ്ററിലെ പ്രധാന ആഹ്വാനം പുരുഷാധിപത്യത്തെ തകർത്ത് സ്ത്രീ വിമോചനം സാധ്യമാക്കണം മാവോയിസ്റ്റുകൾ രാഷ്ട്രീയ തടവുപുള്ളികളാണെന്നും ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ പോരാടണമെന്നും പോസ്റ്ററിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒമ്മലയിലും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ഡാനിഷിനെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനു പിന്നാലെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട നാല് ജഡ്ജിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു മധ്യപ്രദേശ്
അക്രമണം നടത്തിയത് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല വിരലടയാള വിദഗ്ധർ ഡോഗ് സ്കോഡ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ എസ് എസ് വൈകുന്നേരം നിയമത്ത് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നു ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളുടെ അധികാര ചുമതലയുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ചട്ടം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ ഗുരുവായൂർ കൂടൽ മാണിക്യം എന്നീ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലാണ് സംവരണം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ചട്ടപ്രകാരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ നിയമനം നൽകാത്തതിനാൽ ഇവർക്കുള്ള പതിനെട്ട് ശതമാനം സംവരണം ഓപ്പൺ മെറിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ആ പതിനെട്ട് ശതമാനം സംവരണം ആനുപാതികമായി പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും നൽകേണ്ടത് സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പ്രത്യേക ചട്ടം തയ്യാറാക്കിയത് നിലവിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സാമുദായിക സംവരണത്തിനും ഇതുപ്രകാരം വർദ്ധനവുണ്ടാവും നിലവിൽ പതിനാല് ശതമാനം സംവരണമുള്ള ഈഴ വിഭാഗത്തിന് ഇതോടെ നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം സംവരണം ലഭിക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ സംവരണം എട്ടിൽ നിന്നും പത്തായി ഉയരും മറ്റു പിന്നോക്കങ്ങൾക്കുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം ഇരട്ടിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആറ് ശതമാനമാക്കും അൻപത് ശതമാനം സംവരണം എന്ന വ്യവസ്ഥ മറികടക്കാതെ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ അധികമായി വരുന്ന പതിനെട്ട് ശതമാനം ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നോക്കക്കാരുടെയും ദളിതരുടെയും സംവരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം മുന്നോക്കക്കാരിൽ നിർദ്ധരർക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളിൽ മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നത് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ചട്ടം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ ഗുരുവായൂർ കൂടൽ മാണിക്യം തുടങ്ങി ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെ ഒഴിവിലേക്കാണ് മുന്നേക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകളിലെ ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിനെ പോലീസ് നായയോട് ഉപമിച്ച ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എറണാകുളം റേഞ്ച് ഐ ജി ഓഫീസിലേക്ക് ബി ജെ പി നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കൂടിയായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിനെ നായ എന്ന് വിളിച്ചത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പ്രകോപനപരമായി പ്രസംഗിച്ചതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി അനിൽ അംബാനിയുടെ നഷ്ടക്കമ്പനിയിൽ റാഫേൽ നിർമ്മാണ കമ്പനി കോടികളുടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായി രേഖകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി റഫേൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം യൂറോയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ദസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ നടത്തിയത് പാപ്പരായിരുന്ന അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനി ഇതുവഴി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോടിയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് ദുരൂഹമായ റഫേൽ കരാറിലൂടെ അനിൽ അംബാനി നേടിയെടുത്ത ലാഭക്കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് റഫേൽ നിർമ്മാതാക്കളായ ദസോൾട്ട് ഏവിയേഷന് ഇന്ത്യയുമായി പ്രതിരോധ കരാർ ഒപ്പിടണമെങ്കിൽ അനിലംബാനിയെ പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ടതിനു ശേഷം അനിലിന്റെ പൊളിഞ്ഞ പല കമ്പനികളിലും ദസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയ റിലയൻസ് എയർപോർട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ഷെയറുകൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം യൂറോ നൽകി ദസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ വാങ്ങി പാപ്പർ ഹർജി നൽകാനിരുന്ന കമ്പനി ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടിയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കി നേരത്തെ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും ദസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു റഫേൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളെന്നാണ് ആരോപണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ നിയമവിരുദ്ധ നിയമനത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി തയ്യാറാക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടും നിയമനം നടത്താത്തതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നഗരസഭയിലെ
മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നാൽ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിയമനം നടത്തി പാലക്കാട് എന്നല്ല കേരളത്തിൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളും നിയമനം നടത്തുകയാണെങ്കിലും അത് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം അതായത് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിയമനം നടത്താൻ പാടൂ എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ നേരെ മറിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ പിൻവാതിൽ നിയമനമാണ് നിലവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനൊരു അന്ത്യം കുറിക്ക കൂടിയാണ് ഈ വിധി ഈ വിധിയിലൂടെ നടപ്പായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ താൽക്കാലിക നിയമനം ലഭിക്കുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വേണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ സംസ്ഥാനത്താകെ ശുചീകരണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരെ രണ്ട് ഉത്തരവുകളിലൂടെ സർക്കാർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിലവിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ താൽക്കാലികമോ സ്ഥിരമോ ആയ നിയമനം നൽകാൻ പാടുള്ളൂവെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ വഴിവിട്ട് നിയമിച്ചതിന് പിന്നിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയുണ്ടായ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നഗരസഭ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സിജു കണ്ണൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ബിസ്മി പാലാരിവട്ടം ഷോറൂമിലെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ലക്കി ഡ്രോയിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സൗമിനി ജെയിനാണ് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഗൃഹോപകരണ വിതരണ രംഗത്ത് പുതിയ കാൽവയ്പുമായാണ് ബിസ്മി പാലാരിവട്ടം ഷോറൂം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ക